वो कौन सी ऐसी सात मिस्टेक्स हैं जो एज अ स्पीकर एज अ स्टोरी टेलर एज अ कम्युनिकेटर आपको अवॉइड करनी है इस वीडियो में हम जानेंगे मुझे पता है यू हैव अ मैसेज दैट यू नीड टू टेल योर ऑडियंस टेल टू द वर्ल्ड पर अगर आपने कुछ ये बेसिक मिस्टेक्स करने स्टार्ट कर दिए या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो दे इज अ गुड चांस कि आपका मैसेज का इम्पैक्ट कम हो जाएगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सात मिस्टेक जो आपको अवॉइड करने हैं नंबर वन इज प्रीचिंग आपको याद है कोई ऐसा स्पीकर जो लगातार बोलता रहता है बोलता रहता है बोलता रहता है एंड बहुत अच्छी बातें कर रहा है बट आपको लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया एंड दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग राइट एज दे से बिफोर प्रीचिंग यू मस्ट प्रैक्टिस और प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच वेन इट कम्स टू स्पीकिंग जो पहली बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो करते हैं प्रीचिंग वो लोगों को ज्ञान देते रहते हैं ऐसे करो वैसे करो वैसे करो बट हाउ कैन यू अवॉइड दैट टू वेस to avoid preaching number 1 don't tell ask for example have you ever struggled in your life now instead of main ye kehta ki maine bahut struggle kiya hai aise kiya hai waise kiya hai i asked you a question and that relates and second tarika hai story telling when you tell an captivating story it moves past preaching so pehli mistake kya hai preaching karna aur uski jagah pe aap kya kar sakte hain aap क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं नंबर टू मिस्टेक नंबर टू बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है एंड दैट इज मूविंग विदाउट अ पर्पस न मैं अक्सर अपने सेशंस में कहता हूं कि यू शुड नॉट बिकम दीज टू टाइप ऑफ स्पीकर्स नंबर वन इज कॉल्ड द बनी रैबिट्स जो कि एक जगह पे स्टिफ होके खड़े रहते हैं दे नेवर मूव एट ऑल एट टाइम्स यू फील लाइक उनके पैर पत्थर के तो नहीं हो गए जो अपार्ट एंड एक दूसरे होते हैं जो अपोजिट होते हैं कम्प्लीटली अपोजिट एंड दैट इज कॉल्ड पेंडुलम क्या आपने देखा कोई स्पीकर जो आया है एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग वॉज लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट एंड एट द एंड ऑफ इट यू लाइक क्यों कैन यू कांट यू स्टैंड कांट यू मूव स्लोली सो द ग्रेट स्पीकर वर्ल्ड क्लास स्पीकर दे मूव विद अ पर्पज एंड देर आर मल्टीपल वेज टू यूज स्टेज मे बी आई मेक अ वीडियो अबाउट स्टेज यूज ए समाइम इन जनरल अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो यू कैन मूव विथ टाइम लाइन यू कैन मूव विथ सम स्पेसिफिक सीन्स यू कैन मे मूव to create some characters right so second mistake jo ki as a world class speaker aapko nahi karna hai and that is moving without a purpose let's talk about the third mistakes aapne kai bar observe kiya hoga ki jo naye like this is amateur amateur uh, comedians hote hain they go and and as soon as people start laughing they start speaking more and usse kya hota hai people stop but jo pro hote hain jo next level ke स्पीकर्स या नेक्स्ट लेवल के कॉमेडियन होते हैं वो एक पंच लाइन देने के बाद वेट करते हैं ऑडियंस को रिएक्ट करने का रिस्पॉन्ड करने का सिमिलरली अगर आपसे कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है यू विल वेट फॉर देर आंसर राइट एंड अलॉट ऑफ टाइम स्पीकर्स आस्क अ क्वेश्चन एंड दे डोंट वेट फॉर द ऑडियंस टू रिस्पॉन्ड इन देयर माइंड एंड इन देयर हार्ट एंड दैट्स वेयर दे लूज इट सो द थर्ड मिस्टेक एज अ वर्ल्ड क्लास स्पीकर you need to avoid is to step on thoughts and laughters let them think about it whatever you ask let them laugh laugh it out if you have a humorous point mistake number 4 very interesting mistake kya aapne dekha kabhi kabar bahut hi acha presenter hai aur usne sab kuch slide mein bhar diya hai 50 pointers chote chote icons and the images and ultimately what happens jab wo aapko presentation de raha hai he is continuously looking like this and this and reading mere mentor craig valentine kehte hain ki if you are telling what's there on the slide then one of you shouldn't be there agar jo slide mein likha hai wo aap bhi wahi bol rahe hai to aapki zarurat kya hai fir hum slide hi bhej do hum slide hi dekh lenge this mistake is called lip syncing with slide jo aap slide mein present kar rahe ho that is a visual aid which means that that should aid to what you are speaking that should add up not that should be the only speaking point एंड बहुत सारे स्पीकर ये मिस्टेक करते हैं बट वर्ल्ड क्लास स्पीकर लाइक यू डोंट डू दैट लेट्स गो टू द मिस्टेक नंबर फाइव एंड दैट इज समथिंग विच इज सो सो कॉमन एंड दैट इज ट्राइंग टू बी परफेक्ट यू नो परफेक्शनिज्म इज अ मिथ एज दिस एंड आई ऑलवेज से दैट डोंट वरी अबाउट परफेक्शनिज्म वरी अबाउट बींग प्रोग्रेसनिस्ट मेक प्रोग्रेस सो मैटर नहीं करता कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है मैटर नहीं करता कि मैंने 
अपना बेस्ट माइक्रोफोन रखा है या बेस्ट लाइटिंग है इफ आई एम मेकिंग अ प्रोग्रेस आई एम गुड इनफ बिकॉज अगर आप परफेक्शनिज्म में जाते हैं दे इज अ गुड चांस दैन यू विल नॉट टेक एक्शन एट ऑल आप कोई एक्शन ही नहीं लोगे क्योंकि यू डोंट हैव द परफेक्ट सेटअप यू डोंट हैव द परफेक्ट स्ट्रीट स्क्रिप्ट यू डोंट हैव द परफेक्ट बैकड्रॉप एंड दिस कैन किल योर पोटेंशियल आई रिपीट दैट अगेन दिस अलोन कैन किल योर पोटेंशियल Sorry if I am being too blunt or too honest. This is what it is. Fifth mistake that you must absolutely must avoid as a world class speaker is trying to be perfect, being perfectionist. You have to make it best. You have to you have to aim for excellence, but don't stop progress just because you're not perfect. Number six. is not matching the audience. कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्पीकर है जो बहुत ही ज्यादा इंथोजियास्टिक हैं और वो वहां पे जाते हैं जहां पे ऑडियंस पूरी तरह से कोल्ड है मे बी देर इज अ बैड न्यूज मे बी मे बी सम वन वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड दे जाके वहां पे पंप एंड जम्प करने लगते हैं एंड वॉट हैपन्स ऑडियंस ट्राई टू फाइंड की एग्जिट कहाँ पे है एंड द अदर वे अराउंड ऑल्सो ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है पम्प डप है दे हैव बीन लुकिंग टू हेयर फ्रॉम यू एंड यू गो दे से Uh, thank you so much for having me i am so excited does that match no but as a world class presenter and speaker you must match your audience uske baad you can as they say you can anchor it to where you want it to but if you observe and that is why ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रिटिकल स्किल है अगर आप ऑब्जर्व करते कि आपकी ऑडियंस की एनर्जी लो है देन स्टार्ट एट दैट लेवल बिफोर यू गो टू द हाई एंड टेक देम विथ यू एंड इफ यू फील दे आर ऑलरेडी एट अ हाई एनर्जी देन यू डोंट हैव टू स्टार्ट एट लो एनर्जी यू मैच देयर एनर्जी सो दो सिक्स मिस्टेक दैट ऑर्डनरी स्पीकर डू एंड वर्ल्ड क्लास स्पीकर डोंट डू इज दे आर नॉट मैचिंग द ऑडियंस Let's talk about the seventh and the final one in this video. What is that big mistake that can cost you fortune if you're not avoiding that? And that is, have you seen Tony Robbins? Have you seen Dr. Vivek Bindra? Have you seen Narendra Modi? And now, if you get a copy of those, do you think that will be the same as them? Exactly. So, copy is always a copy. A lot of times, speakers try to copy and be unnatural, and that's a big mistake. Because you can pretend for some time. If you're not Tony Robbins, you cannot pretend for twelve hours, for four days, five days, or for every day. If you're not Vivek Bindra, you can't bring that kind of energy. That is why you have to embrace yourself, bring your own identity and style, and present it with that. You can always learn and improvise, but if you simply copy, you are being unnatural for me i believe a lot of time i see speakers jo ki stage pe kuch aur persona hai and stage ke bahar aate kuch aur persona hai for me what i want to do is the audience should say that wow aritosh you are exactly the same on stage as you are off stage so the seventh mistake that a common speakers do and a world class speakers avoid is being unnatural copying someone so fir se ek summary deta hu jo pehla hai that is preaching you don't want to preach you can ask question or you can engage with storytelling number 2 moving without a purpose you don't want to be bunny rabbit or you don't want to be a pendulum number 3 you are stepping on thoughts and laughter so jab aap question puch rahe hain ya punch line de rahe hain you are stepping on that that is a big mistake number 4 is called lip syncing with slide which means that so slide pe likha hai wahi aap pad rahe hain तो आपकी जरूरत भी नहीं है सो दैट इज द फोर्थ मिस्टेक नंबर फाइव ट्राइंग टू बी परफेक्ट यू वॉन्ट टू मेक द बेस्ट वन एंड यू एंड अप मेकिंग नो वन नो प्रेजेंटेशन नो स्पीकिंग नथिंग नंबर सिक्स और सेकेंड लास्ट वॉज नॉट मैचिंग द ऑडियंस एनर्जी लेवल सो इफ यू आर इफ यूर ऑडियंस इज एट हाई एनर्जी लेवल एंड यू गो विथ लो एनर्जी लेवल इट्स अ मिस मैच एंड वाइस ए वर्सा एज वेल सो आर यू मैचिंग यूर ऑडियंस और नॉट इफ यूर नॉट मैचिंग that's a big mistake which can cost you fortune and seventh and last one is simply copying or becoming being unnatural speaker not discovering your own style and working on that 